बघा या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा करत असताना सेक्शन तीनशे पाच पर्यंत जे आहे तर ते आलो होतो आणि आता आपण सेक्शन तीनशे सहा पासून पुढच्या तरतुदी आपल्याला ह्या विचारात घ्यायच्या आयपीसीच्या अनुषंगाने तीनशे सहा हे जे सेक्शन आहे ते बोलतं अबेटमेंट ऑफ सुसाईड व तीनशे सहाच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं की आत्महत्येसाठी चिथावणी देणं मग अबेटमेंट टू सुसाईड हा गुन्हा मानला गेला का तर तीनशे सहाच्या माध्यमातून हा अबेटमेंट टू सुसाईड म्हणजेच आत्महत्येची चेतावणी देणं हा गुन्हा मानला गेला आणि मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं इफ एनी पर्सन कमिट सुसाईड हु युअर अबेट्स द कमिशन ऑफ सच सुसाईड शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आय डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन सेक्शन तीनशे सहाच्या माध्यमातून सांगितलं जर कोणत्याही व्यक्तीने आत्महत्या केली आणि ते आत्महत्या करण्याला जर कोणी त्या ठिकाणी त्याला चिथावणी दिली असेल त्याला आपण अपप्रेरणा असं म्हणतो अपप्रेरणा म्हणजे ती जर चिथावणी दिली असेल तर असा चिथावणी देणारा व्यक्ती हा तीनशे सहा खाली गुन्हेगार मानला आणि त्याला जे काही शिक्षा आहे ती दहा वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते म्हणजे एखाद्याला आत्महत्या करण्यास जर कोणी भाग पाडलं तर तो तीनशे खाली गुन्हेगार ठरतो आता याच्यावरती कॉमेंट करणाऱ्या काही केसला त्या विचारात घेऊया म्हणजे सेक्शन तीनशे सहाचा जो काही स्कोप आहे तो आपल्या लक्षात येईल पहिली कॉमेंट बघा जी पालेम डॅनियल व्हिक्टोरिया लियन्स व्हिक्टोरिया लायन्स असं म्हणता येईल व्हिक्टर मॅन्टर अँड ऑदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एकोणीसशे सत्त्याण्णव ची केस आहे त्या केसमध्ये म्हटलं गेलं टू अट्रॅक्ट द इंड इन्ग्रेडियंट ऑफ अबेटमेंट द इंटेन्शन ऑफ द अक्युज टू एड ऑर इन्स्टिगेट ऑर अबेट द डिसीज टू कमिट सुसाईड इज नेसेसरी सेक्शन तीनशे सहा अट्रॅक्ट होण्यासाठी काय गरजेचं आहे तर त्याच्यामध्ये तीन गोष्टी महत्वाच्या असलेल्या त्या ठिकाणी म्हटलं द इंटेन्शन ऑफ द अक्युज टू एड ऑर टू इन्स्टिगेट ऑर अबेट म्हणजे जो कोणी व्यक्ती आत्महत्या करायला चिथावणी देतो त्या व्यक्तीचं इंटेन्शन हे ज्याला आत्महत्या करायला तो भाग पाडतोय तर आत्महत्या करण्यासाठी त्याला मदत करतोय का त्याला तशा पद्धतीची चिथावणी देतोय का तशा त्याच्या पद्धतीने त्याला अबेट करतोय का म्हणजे अपप्रेरणा देतोय का ह्या तिन्ही गोष्टी करण्यासाठी त्याचं इंटेन्शन जो अबेटवर आहे आत्महत्या करायला जो चिथावणी देतोय तर त्याचं इंटेन्शन हे तीन पद्धतीने त्या ठिकाणी वगैरे बघायला मिळतंय का जर तर तशा पद्धतीने बघायला मिळत असेल तर सेक्शन तीनशे सहाची रिक्वायरमेंट पूर्ण झाली असा त्याचा अर्थ घेतला जाईल पुढे बघा दुसरी एक केस लॉ की संग्रा बोनिया वर्सेस रिनू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एकोणीसशे सत्त्याण्णवची केस आहे त्याच्या पण मध्ये पण म्हटलं गेलं टू ऑफेन्सेस अंडर सेक्शन थ्री नॉट टू अँड सेक्शन थ्री नॉट सिक्स ऑफ द इंडियन पिनल कोड आर ऑफ डिस्टिंक अँड डिफरंट कॅटेगरीज तीनशे दोनच्या अंतर्गत आणि तीनशे सहाच्या अंतर्गत सांगितलेले गुन्हे हे वेगवेगळे आहेत तीनशे दोन मध्ये मर्डरसाठी जी शिक्षा सांगितली आणि तीनशे सहा मध्ये अबेटमेंट टू सुसाईड आत्महत्येला प्रवृत्त करणं त्यासाठीची शिक्षा सांगितलेली जी आहे ती बघायला मिळते पण दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत असं एक एस लोच्या माध्यमातून म्हटलेलं हे लक्षात घ्यायचं पुढे तिसरी कॉमेंट बघा ती अगोदरची जी केस आहे त्याच केसमध्ये ही तिसरी कॉमेंट म्हटली गेली द बेसिक कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ अँड ऑफेन्स अंडर सेक्शन थ्री नॉट सिक्स आय पी सी आर सुसायडल डेथ अँड अबेटमेंट देअर ऑफ तीनशे सहा मध्ये जे सांगितलं गेलं तर हा जो काही मृत्यू आहे म्हणजे तीनशे दोन मध्ये पण मृत्यू घडलेला असतो आणि तीनशे सहा मध्ये पण मृत्यू घडलेला असतो तर तीनशे सहा मध्ये घडलेला मृत्यू ही आत्महत्या आहे हत्या आहे पण कोणाची आत्म्याची म्हणजे स्वतःच केलेली पण आता त्याने जी काही केली पण ती करण्यासाठी कोणीतरी त्याला अबेट केलं म्हणजे तीनशे सहाच्या अंतर्गत आत्महत्या करायला प्रवृत्त करणं चिथावणी देणं अपप्रेरणा देणं हा तीनशे सहाने गुन्हा मानला आणि त्यासाठीची शिक्षा सांगितलेली आपल्याला बघायला मिळतं आता यानंतर आपण सेक्शन तीनशे सात कडे जाऊया आणि तीनशे सात मध्ये म्हटलं गेलं अटेम्प टू मर्डर तीनशे मध्ये सांगितलं होतं मर्डर हा आता तीनशे सात मध्ये सांगितलं तुम्हाला अटेम्प टू मर्डर म्हणजेच खुनाचा प्रयत्न करणं हा तीनशे सातने गुन्हा मानला सो हू युअर डज एनी ऍक्ट विथ सच इंटेन्शन ऑर नॉलेज अँड अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट इफ ही बाय दॅट ऍक्ट कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आय डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन अँड इफ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच ऍक्ट 
the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as is herein before mentioned. या शिक्षण मध्ये जे सांगितलं की जो कोणी व्यक्ती अशा पद्धतीची एखादी कृती करतो ती कृती करत असताना त्याचं इंटेन्शन किंवा त्याचं ज्ञान जे आहे अँड अंडर सच सरकमस्टान्सेस म्हणजे अशा काही परिस्थितीच्या माध्यमातून की इफ ही बाय दॅट ऍक्ट कॉज डेथ की त्या कृतीच्या माध्यमातून दुसऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू जो आहे तो घडू शकतो म्हणजे हा जो काही व्यक्ती आहे अशी काही कृती करतो ती कृती करत असताना त्याचं इंटेन्शन किंवा नॉलेज आणि तो अशा परिस्थितीमध्ये ती कृती करतो की इफ ही बाय दॅट ऍक्ट जर त्याने ती कृती केली तर समोरच्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो मग त्याला या व्यक्तीला जे आहे ते काय ग्रही धरत जाईल ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर तर तो जो आहे तर तो गिल्टी कशाचा असेल कशाचा दोषी असेल तर तो खुनाचा दोषी असेल म्हणून शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स तर ह्या कृत्यासाठी त्याला एकतर दहा वर्षाची शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड सुद्धा होऊ शकतो आणि अशी कृती करत असताना अँड इफ हर्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच ऍक्ट अशा उद्देशाने किंवा अशा ज्ञानाने जर तर ती काही कृती करत असेल आणि त्या कृतीचा परिणाम समोरच्या व्यक्तीला जर समजा दुखापत झाली असेल तर हा जो काही गुन्हेगार आहे शाल बी लायबल आयदर टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ और टू सच पनिशमेंट ऍज इज हेअर इन बिफोर मेन्शन तर अशा वेळेला दुखापत झाल्याच्या बदल्यामध्ये त्याला या ठिकाणी जी काही शिक्षा होणार आहे ती एक तर अजन्म कारावासाची शिक्षा होईल किंवा म्हटलं गेलं ऑर टू सच पनिशमेंट ऍज इज हेअर इन बिफोर मेन्शन म्हणजे याच्या अगोदर जी काही शिक्षा सांगितली गेली मग ती दहा वर्षाची वगैरे जी असू शकते तर अशा पद्धतीची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होईल आता मग याच सेक्शन तीनशे सातच्या अनुषंगाने पुढे चालून आणखी म्हटलं गेलं की अटेम्प बाय लाईफ कन्व्हिक्ट ज्याला अजन्म कारावासाची शिक्षा झाली आहे अशा व्यक्तीने मर्डर करण्याचा खून करण्याचा प्रयत्न करणं मग त्या व्यक्तीला काय शिक्षा होईल तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर दिस सेक्शन इज अंडर सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ही मे इफ हर्ट इज कॉज बी पनिश्ड विथ डेथ मग जो व्यक्ती तुरुंगामध्ये अजन्म कारावासाची शिक्षा भोगतोय त्याने खून करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नामध्ये समोरच्या व्यक्तीला जर समजा दुखापत झाली तर अशा वेळेला हा जो काही लाईफ कन्व्हिक्ट आहे ना अजन्म कारावासाची शिक्षा भोगणारा व्यक्ती याला डेथ पेनल्टी जी आहे ती दिली जाईल हे तीनशे सातच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आता या तीनशे सात वरती भाष्य करणारे काही उदाहरणं दिलीत ती उदाहरणं आपण विचारात घेऊया म्हणजे सेक्शन तीनशे सात जे आहे ते आपल्याला नीट समजेल बघा त्यातलं पहिलं इलुस्ट्रेशन देताना म्हटलं ए शूट्स ऍट झेड विथ इंटेन्शन टू किल हिम अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट इफ डेथ इ डेथ इन शोड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर ए इज लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन आता ह्या उदाहरणामध्ये तुम्हाला म्हटलं गेलं ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीचा जीव घेण्याच्या इराद्याने अशा प्रकारे त्यावर बंदूक झाडतो की त्यामुळे त्याचा जीव गेला असता तर त्या अने खून केला म्हणून त्याच्यावरती तो गुन्हा जो आहे तो लागला असता आणि ह्या कालमाने तो शिक्षेसाठी पात्र आहे म्हणजे हा जो काही अ ये नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीचा जीव घेण्याच्या इराद्याने त्याच्यावरती बंदूक झाडतो आणि मग त्यामुळे त्याचा जीव जो आहे तो त्या ठिकाणी जीव गेला असता अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट इफ डेथ इन्शुअर्ड म्हणजे त्याचा जीव जो आहे तो त्या ठिकाणी गेला असता म्हणजे तो जीव गेलाय असं त्या ठिकाणी म्हणता येणार नाही जर जीव गेला तर तो तीनशे शिक्षण खाली मर्डर झाला आणि मग तीनशे दोन खाली त्याला शिक्षा लागते तर म्हणजे अशा पद्धतीने तो बंदुकीची गोळी झाडतोय की त्या बंदुकीच्या गोळी झाडल्यामुळे त्या व्यक्तीचा काय झाला असता मृत्यू झाला असता सो ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर तर तो त्या म्हणजे तो काय ठरला असता जर तो खरोखर त्याला जीव गेला असता तर तो मर्डर झाला असता आणि मग मर्डरसाठी त्याला तीनशेच्या अंतर्गत तीनशे दोन खाली शिक्षा झाली असती पण आता या ठिकाणी जे काही गोळी झाडणं म्हणजे त्याने मर्डर करण्याचा जो प्रयत्न केला सो ए इज लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन तर तो तीनशे सात खाली या ठिकाणी अटेम्प टू मर्डरसाठी दोषी असलेला विचारात घेतला जाईल दुसरं इलिस्ट्रेशन बघा ए विथ द इंटेन्शन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ टेंडर इयर्स एक्सपोजर्स इट इन a desert place a has committed the offense defined in this uh, by this section though the death of the child does not ensure ata ya dusra udaharnatun mhantlo tumhala ki lahan mulacha jeev jawa ya iradyane manje a navacha vyakti a tya balakala je ahe manje je ahe te ek rana madhe takto manje desert place huntla na manje nirjan thikani rana madhe takto आता त्या मुलाचा जीव जरी त्या ठिकाणी गेला नाही तरी 
ह्या ए नावाच्या व्यक्तीने या कलमात सांगितलेला अपराध केला आहे असा त्याचा अर्थ होतो म्हणजे त्या लहान मुलाचा जीव जावा या उद्देशाने तो त्या लहान मुलाला काय करतो डेझर्ट प्लेस म्हणजे निर्जन ठिकाणी जे आहे ते सोडतो आणि मग या कृतीचा परिणाम म्हणून त्या बालकाचा मृत्यू जरी झाला नाही तर त्याने अटेम्प्टिव्ह मर्डर केला असा त्याचा अर्थ होईल हे सेकंड उदाहरणातून लक्षात घ्यायचं तिसरं उदाहरण बघा ए इंटेंडिंग टू मर्डर झेड बायज ए गन अँड लोड्स इट ए हॅज नॉट एट कमिटेड द ऑफेन्स ए फायर द गन ऍट झेड ही हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन अँड इफ बाय सच फायरिंग ही उन्स झेड He is liable to the punishment provided by the latter part of the first paragraph of this section. Atta, this is what I said. A intending to murder Z. Here, A is the idea that Z is going to kill. Matthias Ati buys a gun and loads it. Matthias Ati is going to kill the gun and loads it. Matthias Ati is going to kill the gun. Matthias Ati is going to kill the gun. A has not yet committed the offense. Matthias Ati is going to kill the intention. आणि इंटेन्शन आणि त्याच्यानंतर त्याचं प्रिपरेशन पण आहे पण प्रिपरेशन आहे पण पुढचे दोन गोष्टी आणखी गुन्हा घडण्यासाठी गरजेचा आहे त्या म्हणजे अटेम्प्ट अँड कमिशन मग आता या ठिकाणी ए इंटेंडिंग टू मर्डर झेड कारण आय पी सीच्या अंतर्गत कोणताही गुन्हा घडण्यासाठी तो गुन्हा चार स्टेजेस मधून जाणं गरजेचं आहे पहिली स्टेज काय डोक्यामध्ये किडा वळवळला पाहिजे दॅट इज इंटेन्शन गुन्हा करण्याचा इरादा हा त्याच्या डोक्यामध्ये आला पाहिजे त्यानंतर दुसरी गोष्ट काय गुन्हा करण्याच्या अनुषंगाने त्याने प्रिपरेशन केलं पाहिजे मग आता याच्या डोक्यामध्ये काय किडा वळवळला झेडचा मर्डर करायचा आहे खून करायचा आहे मग आता हे झालं त्याचं इंटेन्शन मग आता खून करण्यासाठी काहीतरी साहित्य लागेल मग ही बाय ज गन त्याने बंदूक विकत घेतली आणि बंदूक विकत घेतल्यानंतर त्याने त्याच्यामध्ये गोळ्या पण भरल्या म्हणजे त्याने प्रिपरेशन पण केलं मग आता प्रिपरेशन केल्यानंतर खून करायचं आहे म्हणल्यानंतर प्रयत्न तर करावा लागेल ना गोळीबार तर करावा लागेल त्या व्यक्तीवरती मग हा गोळीबार करणं म्हणजे तो अटेम्प्ट झाला आणि त्या गोळीबारामध्ये जर ती गोळी त्या झेडला जर लागली तर तो खून झाला म्हणजे अटेम्प्ट गोळी मारणं हा झाला अटेम्प्ट आणि गोळी लागणं म्हणजे हा झाला कमिशन तर ह्या चार स्टेजेस गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी ज्या त्या अस्तित्वात येतात तर ह्या उदाहरणात तुम्हाला जे म्हणलं की ये इंटेंडिंग टू मर्डर झेड ये नावाचा व्यक्ती झेडचा खून करण्याच्या इराद्याने बंदूक विकत घेतो आणि त्या बंदुकीमध्ये गोळ्या भरतो ए हॅज नॉट एट कमिटेड द ऑफेन्स आतापर्यंत म्हणजे ए ने कोणता गुन्हा केला असं होत नाही म्हणजे तोपर्यंत गुन्हा झाला नाही इंटेन्शन असलं आणि प्रिपरेशन जरी झालं तरी गुन्हा होत नाही ए फायर द गन ऍट झेड आता ए जेव्हा झेड वरती गोळ्या झाडतो फायर करतो गोळ्या झाडतो ही हॅज कमिटेड द ऑफेन्स या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा जेव्हा तो गोळ्या झाडतो त्यावेळेला त्याने गुन्हा केला कारण याच्यामध्ये काय सांगितलं खुनाचा प्रयत्न करणं हा सुद्धा गुन्हा आहे हा म्हणजे आता आपण म्हणतोय की आयपीसीच्या अंतर्गत प्रत्येक गुन्हा तुमचा चार स्टेजेस मधून जातो तर तो चार स्टेजेस मधून जाण्यासाठी त्याला इंटेन्शन असावं लागतं इंटेन्शन नंतर प्रिपरेशन करावं लागतं प्रिपरेशन नंतर अटेम्प्ट करावा लागतो आणि प्रत्यक्षामध्ये गुन्हा घडणं म्हणजे कमिशन होणं गरजेचं आहे तर आता या ठिकाणी सेक्शन तीनशे सात मध्ये तीन गोष्टी ज्या आहेत त्या अस्तित्वात येतात इरादा असतो इराद्याच्या नंतर प्रिपरेशन असतं आणि प्रिपरेशन नंतर त्याने अटेम्प्ट केलेला असतो आणि मग अटेम्प्ट टू मर्डर इट सेल्फ इट इज अ गुन्हा हाच गुन्हा असल्याचं तुम्हाला तीनशे सातने सांगितलं म्हणून ए फायर द गन ऍट झेड He has committed the offense defined in this section. In the section 7, the law is that A is when the law is fired, the law is fired, and the law is fired, and the law is fired. And if, by such firing, he wounds the law, he is liable to the punishment provided for the latter part of the first paragraph of this section. So, in this section, the first paragraph is that the law is fired, and 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 the law is fired, ही जास्तीच असलेली आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळाली होती काय म्हटलं होतं बघा एक्सटेंड टू टेरियर्स अँड शाल ऑल्सो बिलेबल टू फाईन अँड इफ हार्ट इज कॉज टू एनी पर्सन बाय सच ऍक्ट द ऑफेंडर शाल बी लायबल आयदर टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ऑर टू सच पनिशमेंट ऍज इज हेअर इन बिफोर मेन्शन तर खुनाचा प्रयत्न करण्यासाठी दहा वर्षाची शिक्षा सांगितली होती आणि खुनाचा प्रयत्न करत असताना ज्या व्यक्तीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला त्या व्यक्तीला जर दुखापत झाली तर अशा वेळेला ती शिक्षा लाईफ इम्प्रिझनमेंट पर्यंत असेल किंवा या सेक्शन मध्ये सांगितलेल्या इतर मुदतीची वगैरे असू शकते असं त्या ठिकाणी म्हटलं होतं मग हा ए झेडचा खून करण्याच्या इराद्याने बंदूक विकत घेतो त्या बंदुकीमध्ये गोळ्या पण भरतो तर तोपर्यंत त्याने कोणता गुन्हा केलेला नाहीये ज्या वेळेला त्या बंदुकीतून तो झेडवरती गोळ म्हणजे फायरिंग करतो तर त्याने ह्या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा केला आणि त्या फायरिंग केल्यामुळे जर समजा झेडला काही दुखापत झाली झेडचा मृत्यू नाही झाला 
पण झेडला काही दुखापत झाली समजा येणे गोळीबार केला आणि ती गोळी समजा त्या झेडच्या कानाला चाटून गेली किंवा त्याच्या पायाला लागली तर अशा वेळेला तो झेड जो आहे तो जखमी होणार आहे मग झेड हा जो काही जखमी झाला तर त्याच्या बदल्यामध्ये म्हणजे त्या ह्या गुन्ह्यासाठी याला जी शिक्षा होणार आहे ती लाईफ इम्प्रिझनमेंट असू शकते किंवा दहा वर्षाची शिक्षा असू शकते आणि जर समजा ती गोळी या झेडला लागलीच नसते म्हणजे झेडच्या ती शरीराच्या बाजूने गेली झेडला त्याच्यामुळे कुठेही इजा झालेली नाही तर अशा वेळेला त्याला शिक्षा ही दहा वर्षाची झाली असते हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं चौथं उदाहरण बघा ए इंटेंडिंग टू मर्डर झेड बाय पॉइझन परचेसेस पॉइझन अँड मिक्सेस द सेम विथ फूड विच रिमेन्स इन एज किपिंग ए हॅज नॉट एट कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन ए प्लेसेस द फूड ऑन झेड स्टेबल और डिलिव्हर सीट टू झेड सर्वंट टू प्लेस इट ऑन झेड स्टेबल ए हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन तिसरं जे उदाहरण बघितलं आपण त्याच पद्धतीचं चौथं उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय ए इंटेंडिंग टू मर्डर झेड बाय पॉइझन एचा इरादा आहे की झेडवरती विष प्रयोग करावा आणि त्याच्या माध्यमातून झेडचा खून घडून आणावा आणि त्या इराद्याने परचेसेस पॉइझन अँड मिक्सेस द सेम विथ द फूड विच रिमेन्स इन एज किपिंग आणि मग तो विष खरेदी करतो आणि त्या अन्नामध्ये ते मिसळतो आणि ते अन्न हे एच्याच ताब्यामध्ये जे आहे ते आहे तर अशा वेळेला ए हॅज नॉट एट कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन तर तीनशे सात मध्ये सांगितलेला गुन्हा हा ए ने अजून त्या ठिकाणी केलेला नाहीये त्याचा फक्त इरादा आहे झेडवरती विष प्रयोग करून त्याचा खून करायचा त्यासाठी तो विष पण खरेदी करतो आणि अन्नामध्ये मिसळवतो पण आणि हे विष आणि अन्न दोन्ही गोष्टी एच्याच ताब्यात आहे तरी ए ने अजून तीनशे सात मध्ये सांगितलेला गुन्हा केलेला नाहीये नंतर ए प्लेसेस द फूड ऑन झेड स्टेबल और डिलिव्हर्स इट टू झेड सर्वर टू प्लेस इट ऑन झेड स्टेबल कि मग आता हा ए ते जे काही अन्न आहे विष मिश्रित अन्न जे आहे ते झेडच्या टेबलवर ठेवतो म्हणजे डायनिंग टेबल हा त्या की जो जेवण करेल झेड जो आहे तो जेवण करेल आणि मग त्या जेवणामध्ये विष बाधा होऊन तो मरेल या इराद्याने और डिलिव्हर सीट टू झेड सर्वन टू प्लेस इट ऑन झेड स्टेबल किंवा ते अन्न झेडच्या नौकराकडे देतो की तो नौकर मग ते अन्न जे आहे ते झेडच्या टेबलवरती ठेवेल ए हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन तीनशे सात मध्ये सांगितलेला गुन्हा या ठिकाणी ए ने केला असा त्याचा अर्थ आता जो आहे तो होईल अशा पद्धतीने तीनशे सात मध्ये तुम्हाला जे सांगितलं गेलं अटेम्प टू मर्डर हा कसा म्हणजे अस्तित्वात येईल किंवा तो कशा पद्धतीने विचारात घेतला जाईल त्या संदर्भामध्ये तीनशे सात च्या अंतर्गत तुम्हाला ते इलिस्ट्रेशन बघायला मिळाले तीनशे सातच्या संदर्भात आणखी काही केसलो तुम्हाला दिल्यात त्या केसलो थोडक्यात विचारात घेऊया बघा वसंत विरथू जाधव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एकोणीसशे सत्त्याण्णव ची केस आहे इफ ए पर्सन हु डज अँड ऍक्ट विथ इंटेन्शन ऑर नॉलेज दॅट इट दॅट इफ बाय दॅट ऍक्ट कॉज डेथ ही विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर आता ह्या पहिल्या केस लॉच्या माध्यमातून म्हटलं की एखादा व्यक्ती अशी काही कृती करतो आणि ती कृती करत असताना त्याचं इंटेन्शन किंवा नॉलेज ती कृती जर समजा त्या ठिकाणी घडली तर त्या कृतीच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो तर ही विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर हे कृत्य तीनशे मध्ये जे शिक्षण जे इन्ग्रेडियंट आपण तीनशे मध्ये बघितले त्यामध्ये अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग असलेला बघायला मिळतो की इंटेन्शन ऑर नॉलेज दॅट एनी पर्सन हु डज अँड ऍक्ट विथ इंटेन्शन ऑर नॉलेज दॅट बाय दॅट ऍक्ट इट विल कॉज डेथ सो सच टाईप ऑफ ऍक्टिव्हिटी विल बी कॉल्ड ऍज अ मर्डर आणि म्हणून या केसमध्ये जे म्हटलं गेलं तर अशी कृती जी आहे ही मर्डर म्हणून विचारात घेतली जाईल दुसरी केस लॉ बघा म्हणजे तीच केस लॉ आहे पण कॉमेंट दुसऱ्या पद्धतीने केली द क्वेश्चन ऑफ इंटेन्शन टू किल ऑर द नॉलेज ऑफ डेथ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन थ्री झिरो सेव्हन इज अ क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट अँड नॉट वन ऑफ लॉ इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द फॅक्ट ऑफ ए गिवन केस तीनशे सातच्या अंतर्गत त्या व्यक्तीने खुनाचा प्रयत्न केला की नाही हा जो काही प्रश्न आहे हा क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट आहे लॉचा नाही कायद्याचा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत नाही म्हणून हा जो काही प्रश्न आहे तर तो प्रश्न कशा संदर्भात आहे तर तो फॅक्ट म्हणजे प्रत्येक केसमध्ये त्या ठिकाणी केस टू केस या गोष्टी डिफर होतील तीनशे सातच्या अंतर्गत त्या व्यक्तीने खुनाचा प्रयत्न केला की नाही केला हे फॅक्ट अँड सर्कमस्टान्सेसच्या माध्यमातून लक्षात घेणं गरजेचं आहे नंबर तीन बघा केस तीच आहे पण अँगल बदलला बघायला मिळतो काय म्हटलं द इम्पॉर्टंट थिंग टू बी बॉर्न इन माइंड इन डिटरमायनिंग द क्वेश्चन वेदर अँड ऑफेन्स अंडर सेक्शन थ्री झिरो सेव्हन इज मेड आउट इज द इंटेन्शन अँड नॉट द इंजुरी इवन इफ सिंपल ऑर मायनर मग आता सेक्शन तीनशे सात मध्ये म्हटलं होतं की खून करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्या व्यक्तीला जर इजा झाली तर शिक्षा ही एनहान्स असलेली बघायला मिळत होती मग तीनशे सात लागतो की नाही हे डिटरमाईन करण्यासाठी काय महत्वाचं आहे तर त्या ठिकाणी त्याचं इंटेन्शन महत्वाचं आहे 
दुखापत होणं किंवा न होणं हा भाग गहू नये तीनशे सात लागण्यासाठी कारण जर दुखापत झाली तर तीनशे सात खाली शिक्षा एनहान्स होते आणि दुखापत जर नाही झाली तर शिक्षा कमी असते पण ती शिक्षा हा नंतरचा पार्ट आहे तर तशा पद्धतीने त्याचा खून करण्याचा इरादा आहे का तीनशे सात लागण्यासाठी हा इरादा खूप महत्वाचा आहे असं या केस लॉ मध्ये म्हटलेलं तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतं त्यानंतर आणखी पुढे काही कॉमेंट आहेत बट ठीक एक एक कॉमेंट बघू या मग पाहिजे तर पुढे जाऊया बघा हरी किशन अँड स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुखबीर सिंग एकोणीसशे एकोणवदच्या केसमध्ये म्हटलं द इंटेन्शन ऑफ नॉलेज ऑफ द अक्यूज मस्ट बी सच ऍज इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ मर्डर म्हणजे सेक्शन तीनशे मध्ये मृत्यू घडून आणण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती किंवा जे काही इंटेन्शन आहे मग त्याचं इंटेन्शन आणि नॉलेज ज्या पद्धतीने ते विचारात घेतलं जातं तर त्याच पद्धतीने या ठिकाणी तीनशे सातच्या अनुषंगाने म्हटलं द इंटेन्शन ऑफ नॉलेज ऑफ द अक्यूज मस्ट बी सच ऍज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ मर्डर मर्डर कॉन्स्टिट्यूट करण्यासाठी त्याचं इंटेन्शन आणि नॉलेज ज्या पद्धतीने ते गरजेचं आहे तर त्या पद्धतीने अटेम्प टू मर्डर च्या संदर्भामध्ये हे इंटेन्शन सुद्धा हे गरजेचं आहे की जेणेकरून ते त्या ठिकाणी कॉन्स्टिट्यूट करता येऊ शकतं बाकीच्या केस लॉ आपण त्या ठिकाणी घेतल्या नाहीत कारण जेवढ्या सफिशियंट आहेत तेवढ्या त्या ठीक आहेत यानंतर आपण आता पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया सेक्शन तीनशे आठ हा हॅलो सॉरी सर एक क्वेश्चन होता सर तीनशे सात ला आता विचारू का शेवटी विचारू सर हा चालेल विचारू सर सर मग तीनशे सात मध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही गन घेतली तिला गोळी गोळी घातली म्हणजे गन मध्ये गोळी घातली शूट केलं त्याच्या शरीराला टच करून गेली तेव्हा तीनशे सात लागतो पण मग तुम्ही जर खाली गन समोरच्याला फक्त दाखवली तर तीनशे सात लागू शकतो का सर नाही 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 तीनशे सात नाही तर ते फक्त धमकावणी झाली म्हणजे थ्रेट टू म्हणजे बंदुकीचा धाक दाखवून वगैरे त्या ठिकाणी ते हे केलं गेलं तर तीनशे सात त्या ठिकाणी लागत नाही तीनशे सात लागण्यासाठी या गोष्टी त्या ठिकाणी प्रिपेअर असणं गरजेचं आहे म्हणजे त्याचा इरादा आहे की समोरच्या व्यक्तीला मारण्याच्या अनुषंगाने आणि मग खाली गणच्या माध्यमातून तो तर त्याला हे नाही करू शकत ना त्याच्यावर गोळ्या नाही झाडू शकत मग तो खून नाही होऊ शकत फक्त तो धाक झाला की बंदूक आहे म्हणून आणि बंदुकीचा तो धाक दाखवला तर बंदुकीचा धाक दाखवला म्हणजे त्याने खून करण्याचा प्रयत्न नाही केला खून करण्याचा प्रयत्न तो होऊ शकत नाही खाली बंदूक दाखवून खून करण्याचा प्रयत्न होऊ शकत नाही खून करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ती परिस्थिती सरकमस्टान्सेस म्हटलं गेलं मग ती ती परिस्थिती त्या ठिकाणी येणं गरजेचं आहे म्हणजे खून होण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत तर त्या दृष्टीने तो प्रयत्न त्या ठिकाणी होणं अपेक्षित आहे म्हणजे म्हणजे खाली असू किंवा भरलेली असो गोळी झाडली तरच तीनशे सात लागेल अदरवाईज लागणार नाही 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 कारण हा खून करण्याचा प्रयत्न होणं गरजेचं आहे ना मग खून करण्याचा प्रयत्न कधी होईल खाली बंदुकीतून गोळीच त्या तिकडे झाडली जाणार नाही ना बंदुकीमध्ये गोळी आहे नाही ती जर झाडल्याचा त्याने प्रयत्न आहे म्हणजे ती गोळी बंदूक जर त्याने बंदुकीतून गोळी त्या व्यक्तीवरती झाडली तर त्याचा अर्थ असा की त्याने ते खून करण्याचा प्रयत्न केला जर त्या बंदुकीमध्ये गोळीच नाही तर तो खून करण्याचा प्रयत्नच नाही होणार ना किंवा त्याने जर समजा ती बंदूक आहे त्याच्या समोरच्या व्यक्तीच्या डोक्यामध्ये हाणण्याचा प्रयत्न केला त्याला माहिती आहे की याच्यामध्ये गोळ्या नाही येत आणि मग गोळ्या नाही तर ती बंदूक जर समजा तो त्याच्या डोक्यामध्ये हाणतोय आणि मग त्याची शक्यता आहे की आता अशा पद्धतीचा बंदुकीचा वार जर त्याच्या डोक्यावर केला तर व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो तर त्याला म्हणता येईल मग अटेम्प टू मर्डर खून करण्याचा प्रयत्न हे या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे बंदुकीत गोळी असली तर खून करण्याचा प्रयत्न होतो बंदुकीत गोळी नसली ती बंदूक जर त्याने डोक्यात मारण्याचा प्रयत्न केला तर तो खून करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होऊ शकतो पण जखम जखम जे आहे त्या त्याच्या माध्यमातून तीनशे चोवीस मध्ये जे सांगितले ग्रीवियस हर्ट तर अशा वेळेला बंदुकीत गोळी नसताना बंदुकीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीवरती हल्ला करणं तर तो ग्रीवियस हर्ट मध्ये येईल तीनशे चोवीसच्या अंतर्गत तीनशे सात मध्ये खून करण्याचा प्रयत्न करणं त्यासाठी तशा पद्धतीची परिस्थिती ही उपस्थित असणं गरजेचं आहे म्हणजे हा मुद्दा जास्त महत्वाचा आहे तिथं ओके सर ओके सर थँक्यू सर थँक्यू सर हो तीनशे सात होतोच ना कारण तीनशे सात मध्ये तुम्हाला तो प्रयत्न सांगितला आणि तीनशे सात मध्ये पुन्हा हे सांगितलं तो खुनाचा प्रयत्न करत असताना जर जखम झाली तर शिक्षा वाढली खुनाचा प्रयत्न करत असताना जखम झाली नाही तर त्या ठिकाणी दहा वर्षाची शिक्षा सांगितली खुनाचा प्रयत्न करत असताना जखम झाली तर लाईफ इम्प्रिझनमेंट सांगितली म्हणजे खुनाचा प्रयत्न जो आहे तो लक्षात घेणं गरजेचं आहे 
की असं कोणतं कृत्य आहे की त्या कृत्यामुळे समोरच्या व्यक्तीचा मृत्यू घडू शकतो मग आता तुम्हाला ते उदाहरणातच सांगितलं ना की त्याचा ये झेडला मारण्याच्या इराद्याने बंदूक खरेदी करतो बंदूक खरेदी केल्यानंतर त्याच्यामध्ये गोळ्या पण भरतो आणि गोळ्या भरल्यानंतर म्हणजे तो त्या करेला तो तीनशे सात गुन्हा होत नाही पण ज्या वेळेला तो भरलेल्या बंदुकीतून गोळी ही झेडवरती झाडतो त्यावेळेला तीनशे सात काले गुन्हा घडतो आणि पुन्हा म्हटलं की जर समजा त्या गोळीने म्हणजे झाडलेल्या गोळीच्या माध्यमातून जर झेडला जखम झाली तर तीनशे सातच्या अंतर्गत सांगितलेल्या दुसऱ्या पार्ट मध्ये जी शिक्षा आहे तर ती लाईफ इम्प्रिझनमेंट सांगितली म्हणजे फोन करण्याच्या इराद्याने जर तो प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे जर समोरच्या व्यक्तीला दुखापत झाली तर त्या ठिकाणी तो गुन्हा गंभीर होतो आणि मग शिक्षा जी आहे ती लाईफ इम्प्रिझनमेंट झालेली बघायला मिळते असा हा फरक जो आहे तो विचार आणि जर गोळी लागली किंवा चाटून गेली त्याला आजीवन कारावास चाटून चाटून जर गेली म्हणजे काय झाला जखमी झाला ना तो जखमी झाला म्हणजे त्याला आजीवन कारावास त्याला आजीवन कारावास आणि ती समजा त्याला लागलीच नाही त्याच्या बाजूने गेली चार फूट चार फोट समजा त्याच्या बाजूने गेली गोळी मग त्याला दहा वर्ष त्याला दहा वर्ष शिक्षा म्हणजे तो सुद्धा प्रयत्नच आहे कोणत्या बाजूने गोळी जाणं हा सुद्धा प्रयत्नच आहे आणि गोळी त्याला लागून जाणं म्हणजे तो जखमी होणं हा सुद्धा प्रयत्नच आहे पण जखम होणं म्हणजे तो त्याला गंभीर स्वरूप मानलं गेलं आणि जखम न होणं म्हणजे प्रयत्न केला पण तो त्याला लागले नाही किंवा त्याचा त्याला दुखापत झाली नाही तर अशा वेळेला त्याला दहा वर्ष शिक्षा होईल दोन्ही सुद्धा त्या अटेम्प्टच आहेत त्याच्यात त्याचा मर्डर झाला तर तीनशे दोन मर्डर झाला तर मग तो तीनशे दोन तीनशे लागणार आहे मग ते तीनशे दोन नुसार शिक्षा होणार आहे हा फक्त खुनाचा प्रयत्न आहे मग तो त्याच्यामध्ये यशस्वी होईल किंवा नाही होणार नाही 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 हाफ मर्डर ही संकल्पनाच वेगळी आहे हाफ मर्डर हा कायदा शब्दच नाही आहे तर त्याला आपण ग्रीवियस आर्ट म्हणू शकतो जबरी स्वरूपाची दुखापत तीनशे चोवीस मध्ये जी सांगितली गेली ना ती येईल पुढे तीनशे चोवीस तीनशे तेवीस वगैरे जे आपण बऱ्याच वेळेला लागत असतं तीनशे तेवीस मध्ये हार्ट सांगितलं आणि तीनशे चोवीस मध्ये ग्रीवियस आर्ट गंभीर स्वरूपाची दुखापत सांगितली आपल्याकडे बोली भाषेमध्ये आपण तो शब्द प्रयोग वापरतो की बाबा हाफ मर्डर केला किंवा याच्या नावावर एवढे एवढे हाफ मर्डर आहे असा हाफ मर्डर बिटर काय करत नसतो ते दुखापतीचे प्रकार असतात कोणत्या पद्धतीची दुखापत केली म्हणजे ती किती गंभीर आहे तर ते आठ प्रकार तुम्हाला तीनशे चोवीस मध्ये सांगितले गेलेत दुखापतीच्या अनुषंगाने पण आपल्या गावरान भाषेत जे काही व्हिलेज बॅरिस्टर असतात ना ते अशा पद्धतीचे शब्द प्रयोग वापरतात ओके चला आता तीनशे आठ कडे जाऊया तीनशे आठ म्हणतो अटेम्प टू कमिट कल्पेबल होमिसाईड तीनशे सात मध्ये काय सांगितलं बघा अटेम्प टू कमिट मर्डर आणि तीनशे सात मध्ये सांगितलं अटेम्प टू कमिट कल्पेबल होमिसाईड म्हणजे तीनशे आठ मध्ये तीनशे सात मध्ये सांगितलेला गुन्हा हा तीनशे सात तीन सेक्शन तीनशे मध्ये जो सांगितला होता मर्डर म्हणजे तीनशे सात हा तीनशेशी संबंधित आहे आणि तीनशे आठ हा दोनशे नव्याण्णवशी संबंधित आहे म्हणजे अटेम्प टू कमिट कल्पेबल होमिसाईड मग सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करणं तीनशे आठने गुन्हा मानला आणि मनुष्यवध करण्याचा म्हणजे खून करण्याचा प्रयत्न करणं हा तीनशे सातने गुन्हा मानला मग तीनशे आठ काय म्हणतं बघा हु एव्हर डज एनी ऍक्ट विथ सच इंटेन्शन ऑर नॉलेज अँड अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट इफ ही बाय दॅट ऍक्ट कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन ऑर ए टर्म which may extend to 3 years or with fine or with both and if hurt is caused to any person by such act shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both yahi section madhe culpable homicide karna cha prayatna kar dar kela gela ani tya prayatna cha parinam mhanun samorcha vyaktila jar dukhapat jhali tar shiksha kashi enhance hote te hi tumhala ya tikani sangitlele je ahe te baghayla milto mhanun 308 madhe je matle na की सदोष सदोष मनुष्यवत करण्याचा प्रयत्न करणं मग जो कोणी व्यक्ती हा हेतूपूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक किंवा तशा परिस्थितीमध्ये आता ह्या शब्दप्रयोग नीट लक्षात घेणं गरजेचं बरं का अंडर सच सरकमस्टान्सेस म्हणजे अंडर सच सरकमस्टान्सेस म्हणजे नेमके कोणते तर ती परिस्थिती त्या पद्धतीची असली पाहिजे हा शब्द शब्दप्रयोग सेक्शन तीनशे मध्ये पण आला होता अंडर सच सरकमस्टान्सेस म्हणजे खून करण्याची परिस्थिती आता हा शब्दप्रयोग कल्पेबल होमिसाईडच्या अनुषंगाने सुद्धा आला अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट म्हणजे तशा पद्धतीची परिस्थिती विथ सच इंटेन्शन अँड नॉलेज म्हणजे जो कोणी व्यक्ती हेतूपूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक आणि अशा परिस्थितीमध्ये एखादं कृत्य करतो की त्या कृत्यामुळे जर मृत्यू आला तर तो खून नसलेल्या सदोष मनुष्यवादाला पात्र होतो म्हणजे कोणतं कृत्य जो कोणी व्यक्ती हेतूपूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक 
किंवा अशा परिस्थितीमध्ये असं काही कृत्य करतो की त्या कृत्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू घडला तर तो खून नसून सदोष मनुष्यवध याला तो पात्र असतो तर अशा कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा त्या व्यक्तीला जी होणार आहे तर ती तीन वर्षापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होऊ शकते आणि जर त्याने केलेले हे जे काही कृत्य आहे ना त्या कृत्यामुळे जर त्या व्यक्तीला दुखापत झाली तर अशा वेळी त्याला होणारी शिक्षा ही सात वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते आता बघा या ठिकाणी याच्या संदर्भात एक उदाहरण दिलं कल्पेबल होमिसाईड आपण का म्हणतो ज्याला आपण सदोष मनुष्यवध म्हणतो सदोष आणि मनुष्यवध तीनशे मध्ये सांगितला त्याला आपण खून असं म्हणतो वध मग या संदर्भात बोलत असताना सदोष मनुष्यवध हा कमी गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि खून हा जास्त किंवा तीव्र किंवा जास्त गंभीर स्वरूपाचा आहे म्हणून आपण तिच्या ठिकाणी लक्षात घेतो आता तीनशे सात मध्ये खुनाचा प्रयत्न आहे म्हणून त्यासाठीची शिक्षा एक तर दहा वर्ष किंवा अजन्म कारावास सांगितली होती कल्पेबल होमिसाईड हा कमी गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे म्हणून त्यासाठीची शिक्षा सांगितली कल्पेबल होमिसाईड सदोष मनुष्यवादाचा सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करणं तीनशे आठने गुन्हा मानला मग जो कोणी व्यक्ती सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करेल तर त्यासाठी तीन वर्षाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्याला सांगितली आणि हा सदोष मनुष्यवादाचा प्रयत्न करत असताना जर त्या व्यक्तीला ज्याचा सदोष मनुष्यवध घडून आणायचा आहे त्या व्यक्तीला जर दुखापत झाली तर अशा वेळेला जो कोणी व्यक्ती सदोष मनुष्यवध करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला सात वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा होऊ शकते इलिस्ट्रेशन काय म्हणतं बघा ए ऑन ग्रेव अँड सडन प्रोव्होकेशन फायर्स ए पिस्तॉल ऍट झेड अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट हा शब्द प्रयोग आला बघा अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट इफ ही देअर बाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सो ए हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन इलुस्टेशन काय म्हणते ते नीट लक्षात घ्या ए ला झेडने ग्रेव अँड सडन प्रोव्होकेशन दिलं म्हणजे त्याने काय केलं त्याला राग आणून दिला आता माझी सटकली असं तुम्ही चित्रपटात ऐकलं असेल ना तर हा झेड काहीतरी बोलल्यामुळे ए ची सटकली म्हणजे त्याला त्या ठिकाणी राग अनावर झाला स्वतःवरचा कंट्रोल तो त्या ठिकाणी जो आहे तो म्हणजे स्वतःवरचा ताबा त्याने गमावून टाकला ए अन ग्रेव अँड सडन प्रोव्होकेशन फायर से पिस्तोल ऍट झेड म्हणजे झेड हा ए ला काहीतरी बोलला त्यामुळे त्याचा राग अनावर झाला मग त्याच्याकडे असणाऱ्या ज्या काही बंदुकीतून त्याने झेड वरती जी आहे ती गोळीबार केला सो अंडर सच सरकमस्टान्सेस दॅट कोणत्या परिस्थितीमध्ये झेडने त्याला काहीतरी चिथावणी दिली आणि त्या चिथावणीचा परिणाम म्हणून ए चा स्वतःवरचा ताबा हा जो आहे तो सुटला आणि मग त्या रागाच्या भरामध्ये त्याने झेडवरती गोळीबार केला इफ ही देअर बाय कॉज डेथ आणि त्या गोळीबाराचा परिणाम म्हणून जर झेडचा मृत्यू झाला तर अशा वेळेला तो खून म्हणत नाही आपण त्याला कारण आपण सेक्शन तीनशे मध्ये पाच अपवाद बघितले होते आणि चार सबकोलॉजीस बघितले होते सेक्शन तीनशे खुनाच्या संदर्भात बोलतो या सेक्शन तीनशे मध्ये पहिले जे चार सबकोलॉजीस होते ना हे चार सबकोलॉजी सांगत होते कल्पेबल होमिसाईड अमाउंटिंग टू मर्डर सदोष मनुष्यवत खून केव्हा होतो याच्या संदर्भात पहिले चार सबकोलॉजीस बोलत होते त्यानंतर तुम्हाला सेक्शन तीनशे मध्ये पाच अपवाद दिले आणि पाच अपवादामध्ये सांगितलं पहिला होता सडन अँड ग्रेव प्रोव्होकेशन दुसरा होता राईट टू प्रायव्हेट डिफेन्स तिसरा होता लिगल लिगल ड्युटी आणि चौथा जो होता तुमचा सडन क्वारल आणि पाचवा होता कन्सेंट असे पाच अपवाद तुम्हाला सांगितले होते तर त्यातला पहिला जो अपवाद आहे ना सडन अँड ग्रेव प्रोव्होकेशन या सडन आणि ग्रेव प्रोव्होकेशन मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीचा जर समजा तो खून केलेला असेल तर तो खून नाही म्हणत त्याला त्याला म्हटलं जातं कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मग आता या ठिकाणी याला कल्पेबल होमिसाईड म्हटलं गेलं ए ऑन ग्रेव अँड सडन प्रोव्होकेशन फायर स पिस्तोल ऍट झेड हा ए नावाचा व्यक्ती झेडने त्याला उचकवलं त्याला चिथावणी दिली त्याला राग आणला त्याची सटकवली आणि म्हणून मग हा ए त्या रागाच्या भरात झेडवरती गोळीबार करतो आणि मग त्याचा परिणाम म्हणून झेडचा त्या ठिकाणी मृत्यू होतो तर ए ने या ठिकाणी गिल्टी मानलं जाईल ऑफ कल्पेबल होमिसाईड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ए या ठिकाणी सदोष मनुष्यवादासाठी जबाबदार धरला गेला सो ए हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाइंड इन दिस सेक्शन आणि आता या एडने म्हणजे झेडचा गोळीबार केला त्याचा मृत्यू झाला तर कल्पेबल होमिसाईडचा प्रयत्न केला म्हणून त्याला त्या ठिकाणी जी आहे ती शिक्षा ही हे शिक्षण तीनशे आठ खाली जी आहे ती होणार आहे आता या ठिकाणी जर समजा ती झेडला जर दुखापत झाली असती तर त्यावेळेला सदोष मनुष्यवत करण्याचा प्रयत्न करत असताना झालेली दुखापत म्हणून 
जी शिक्षा एला या ठिकाणी सात वर्षाची शिक्षा जी आहे ती होईल आणि जर दुखापत झाली नसती फक्त त्याने त्याच्यावरती गोळीबार केला पण गोळी जी आहे ती त्याला लागलीच नाही तर अशा वेळेला सदोष मनुष्यवादाचा प्रयत्न केला म्हणून त्याला तीन वर्षाची शिक्षा जी आहे ती होईल हे तीनशे आठच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं तर अशा पद्धतीने हा सेक्शन तीनशे आठ बोलताना तुम्हाला बघायला मिळतो मुद्दा क्लिअर झालाय का तीनशे सात आणि तीनशे आठ कशा संदर्भात बोलतोय ते ओके ठीक आहे आता आपण तीनशे नऊ कडे जाऊया आणि तीनशे नऊ कशा संदर्भात बोलतो बघा अटेम्प टू कमिट सुसाईड तीनशे सात मध्ये अटेम्प टू मर्डर सांगितला तीनशे आठ मध्ये अटेम्प टू कमिट कल्पेबल सुसाईड कल्पेबल होमिसाईड सांगितला आणि तीनशे नऊ मध्ये अटेम्प टू कमिट सुसाईड सांगितला हे अटेम्प तीनशे सात तीनशे आठ तीनशे नऊ याच्यामधले अटेम्प्ट कशा कशा संदर्भात आहे ते विचारात घ्या आणि त्या पद्धतीने सांगितलेली शिक्षा ही सुद्धा त्या ठिकाणी जी आहे ती समजून घ्या आता तीनशे नऊ काय म्हणतो अटेम्प टू कमिट सुसाईड आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणं तीनशे नऊ ने गुन्हा मानला गेला अटेम्प टू कमिट सुसाईड हा गुन्हा मानला हु एव्हर अटेम्प टू कमिट सुसाईड अँड डज एनी ऍक्ट टुवर्ड द कमिशन ऑफ सच ऑफेन्स शाल बी पनिश्ड विथ सिम्पल इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन इयर ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ जो कोणी व्यक्ती आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करेल आणि या प्रयत्न करण्याच्या अनुषंगाने डज एनी ऍक्ट टुवर्ड द कमिशन ऑफ सच ऑफेन्स हा गुन्हा करण्याच्या अनुषंगाने जर तो प्रयत्न करेल म्हणजे समजा एखादा व्यक्ती आहे विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करेल मग त्याने विष आणलं ते विष समजा त्याने तो पिण्याचा प्रयत्न करतोय पण पित असताना जे आहे तर ते तोंडात न पडता खिशातच पडलं आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला एखादा व्यक्ती आहे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याला गळफास घ्यायचा आहे मग दोरी पण घेतली आढ्याला बांधली आणि गळ्याला पण त्याने लावली आणि लटकण्याचा प्रयत्न केला पण स्टूल पाय खालून सटकलाच नाही मग फेल झाला म्हणजे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला पण यशस्वी झाला नाही डोंगरावर गेला आणि त्या डोंगराच्या कड्यावरून आत्महत्या करण्याचा उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला पण मधीच झाडाची फांदी लागली आणि मग तो आट टाकला म्हणजे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न त्याचा फसला सेक्शन तीनशे नव्यान तीनशे नऊने तुम्हाला सांगितलं आत्महत्या करण्यामध्ये जर मनुष्य यशस्वी झाला तर त्याला शिक्षा होणार नाही आत्महत्या करण्यामध्ये जर तो अपयशी ठरला तर त्याला शिक्षा होईल मग आता हे त्याच त्याने ठरवायचंय म्हणजे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न अपयशी करायचा की यशस्वी करायचा आहे जर तो यशस्वी झाला तर शिक्षा होणार नाही शिक्षेपासून वाचायचं असेल तर त्याने आत्महत्या केली पाहिजे आणि जर शिक्षा भोगावी असं जर त्याला वाटत असेल तर आत्महत्या करताना तो फेल झाला पाहिजे हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं ठीक आहे विनोदाचा भाग सोडून द्या पण आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणं हा सेक्शन तीनशे ने गुन्हा मानलेला तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतो याच्या संदर्भात प्रश्न हा निर्माण होतो दोन केसलो आहेत बरं का एक पहिली जी केसलो आहे ती पी रतिनाम नागभूषण पटनाईक वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया एकोणीसशे चौऱ्याण्णवची केस आहे आणि त्यानंतर दोन वर्षानंतर एकोणीसशे शहाण्णवला दुसरी एक केस झाली ती म्हणजे ज्ञानकोरची मग ह्या दोन्ही केसेस कशा संदर्भात बोलतात त्याच्यावर थोडंसं कॉमेंट करूया आणि मग पुढे जाऊया भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टिकल एकवीसने तुम्हाला जीवन जगण्याचा अधिकार दिला राईट टू लाईफ अँड लिबर्टी मग त्याचा अर्थ असा होऊ शकतो का की जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये मरण्याचा सुद्धा अधिकार सामावलेला आहे राईट टू लाईफ ऑल्सो इन्क्लूड्स राईट टू डाय तर एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या पी रतिनामच्या केसमध्ये कोर्ट त्या ठिकाणी म्हटलं होतं की राईट टू लाईफ ऑल्सो इन्क्लूड्स राईट टू डाय आणि म्हणून तीनशे नऊने जे सांगितलं की अटेम्प टू कमिट सुसाईड हा जो गुन्हा मानला तर सेक्शन तीनशे नऊ हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे अशा पद्धतीचं मत हे सुप्रीम कोर्टाने पी रतिनामच्या केसमध्ये दिलं होतं काय म्हटलं सुप्रीम कोर्ट की तीनशे जे आहे हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे अनकॉन्स्टिट्युशनल का म्हणजे ते घटनेशी सुसंगत असावं तर ते कॉन्स्टिट्युशनल घटनेशी विसंगत असेल तर ते अनकॉन्स्टिट्युशनल मग घटनेशी सुसंगत नाहीये म्हणजे काय नाहीये कारण या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं असं होतं आर्टिकल एकवीस मध्ये जे सांगितलं ना राईट टू लाईफ मग जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये मरण्याचा सुद्धा अधिकार सामावलेला आहे अशा पद्धतीने कोर्टाचं मत त्या ठिकाणी झालं होतं त्यावेळेला या न्यायालयामध्ये दोन जजेस सुप्रीम कोर्टाचं ट्वेल बेंच हे बसलेलं होतं आणि मग त्यांनी अशा पद्धतीचा निर्णय त्या ठिकाणी दिला होता की तीनशे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे नंतर दोन वर्षानंतर ज्ञानकोवरची केस झाली आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये हेच प्रकरण पुन्हा त्या ठिकाणी अस्तित्वात आलं आणि मग प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला की हे तीनशे नऊ डुएल बेंचने एकोणीसशे चौऱ्याण्णवला अनकॉन्स्टिट्युशन ठरवलं मग पुढे या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये कॉन्स्टिट्युशन सुप्रीम कोर्टामध्ये कॉन्स्टिट्युशन बेंच बसलं 
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कशाला म्हणायचं ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये एखादा कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो आणि तो प्रश्न हाताळण्याच्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये पाच जजेस हे तो निर्णय देण्यासाठी बसतात पाच जजेस जे काही बेंच असतं तर त्याला कॉन्स्टिट्युशन बेंच असं म्हटलं जातं या संदर्भामध्ये सेक्शन एकशे चोवीस आर्टिकल एकशे चोवीस आणि एकशे पंचवीस यामध्ये तुम्हाला तरतूद जी आहे ती बघायला मिळते कॉन्स्टिट्युशन बेंच कशाला म्हणायचं तर हे लक्षात ठेवा ज्या वेळेला घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतो किंवा कायद्याचा अर्थ लावण्याचा प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये जेव्हा पाच जजेसचं बेंच बसतं त्याला कॉन्स्टिट्युशन बेंच असं म्हणतात याही ठिकाणी याही केसमध्ये एकोणीसशे शहाण्णवच्या केसमध्ये ज्ञानकोरची केस आहे त्या केसमध्ये प्रश्न हा निर्माण झाला होता की हे जे तीनशे नऊ सेक्शन आहे आय पी सीचं हे कॉन्स्टिट्युशनल आहे की अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे आणि मग तेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की जर आपण या ठिकाणी भारतातल्या नागरिकांना राईट टू लाईफ मध्ये राईट टू डाय जर हा अधिकार दिला तर त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल भारताची लोकसंख्या ही जर विचारात घेतली आणि त्याच्या माध्यमातून अशा पद्धतीचा राईट टू डाय हा जर अधिकार दिला तर कदाचित त्याचा गैरवापर होण्याचा चान्स हा मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यामुळे हा राईट टू लाईफ कारण राईट टू लाईफ हे नैसर्गिक स्वरूपाचं आहे आणि राईट टू डाय हा कृत्रिम स्वरूपाचा अधिकार होऊ शकतो कारण जीवन मिळणं ह्या हा तुमचा नैसर्गिक अधिकार आहे जीवन तुम्हाला निसर्गाच्या माध्यमातून मिळत आहे आणि मरण हे तुमच्या हातामध्ये आहे मग हा मरण्याचा अधिकार जर तुम्हाला इजी दिला कारण जीवन जगण्याचा अधिकार ऑलरेडी निसर्गाने तो निसर्ग दत्त आहे फक्त घटनेने तो संरक्षित केला मग हे तुम्हाला मिळालेलं जे काय अधिकार आहे ते हे निसर्ग दत्त आहे आणि तो संपवण्याचा अधिकार हा तुमच्या हातात येतो कृत्रिम स्वरूपाचा आहे तो मान्य करता येणार नाही तर तो मान्य करणं ही चुकीची गोष्ट आहे अशा पद्धतीचं मत ते सुप्रीम कोर्टाने ह्या केसमध्ये जे आहे ते दिलं आणि म्हणून या ज्ञान कोर्टच्या एकोणीसशे शहाण्णवच्या केसमध्ये राईट टू डाय दिस इज नॉट पार्ट अँड पार्सल ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन अशा पद्धतीचं मत दिलं आणि पुढे चालून सुप्रीम कोर्ट असं म्हणालं द सेक्शन इज ऑल्सो नॉट व्हायोलेटिव्ह ऑफ आर्टिकल फोर्टीन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अवॉर्डिंग एनी मिनिमम सेंटेन्स द सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट ऑर फाईन इज नॉट कम्पल्सरी बट डिस्क्रिशनरी आता चौऱ्याण्णवच्या केसमध्ये म्हटलं होतं की सेक्शन तीनशे नऊ जे आहे तर हे आर्टिकल चौदाचं उल्लंघन करतं आर्टिकल चौदा मध्ये राईट टू इक्वॅलिटी सांगितला समतेचा अधिकार मग एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या केसमध्ये पी रथेरूंच्या आर्ग्युमेंट केलं गेलं होतं की आर्टिकल चौदाचं उल्लंघन ठरतंय तीनशे नऊच्या अंतर्गत दिली गेलेली शिक्षा म्हणून एकोणीसशे शहाण्णव ला सुप्रीम कोर्ट म्हटलं तीनशे नऊच्या अंतर्गत दिली गेलेली शिक्षा ही शिक्षा जी आहे ती इम्प्रिझनमेंट किंवा दंडाच्या स्वरूपातली ती कम्पल्सरी स्वरूपाची नसून ती डिस्क्रिशनरी स्वरूपाची आहे ती शिक्षा तीनशे नऊच्या अंतर्गत जजला देण्याचा जो काय अधिकार आहे तर ती कम्पल्सरी नाही आहे ती डिस्क्रिशनरी स्वरूपाची आहे आणि म्हणून चौदाचं ते उल्लंघन ठरत नाही म्हणून आर्टिकल एकवीसच्या अंतर्गत दिल्या गेलेला राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी डज नॉट इन्क्लूड राईट टू डाय हे तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ला पी रथिनामच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे दोन जजेस होते ज्ञानकोरच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे पाच जजेस बसले आणि दोन वर्षानंतर चौऱ्याण्णवचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाने त्या ठिकाणी स्ट्रक डाऊन केला आणि आर्टिकल एकवीस त्या ठिकाणी संवर्धन करत असताना किंवा आर्टिकल एकवीसचा स्कोप हा इंटरप्रिट करत असताना तीनशे नऊ सेक्शन आठ आय पी सीचं सेक्शन तीनशे नऊ भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल एकवीसशी विसंगत नाही आहे आणि म्हणून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल नाही आहे अशा पद्धतीचं मत हे सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं तर अशा पद्धतीचं सेक्शन तीनशे नऊ हा विचारात घेता येऊ शकतो त्यानंतर आपण सेक्शन तीनशे दहा कडे जाऊया आणि तीनशे दहा मध्ये सांगितलं गेलं ठग मात्र ठग म्हणजे नेमकं काय हु युअर ऍट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस ऍक्ट शाल हॅव बीन हॅबिच्युअली असोसिएटेड विथ एनी ऑदर ऑर ऑदर्स फॉर द पर्पज ऑफ कमिटे कमिटिंग रॉबरी ऑर चाइल्ड स्टिलिंग बाय मीन्स ऑफ ऑर अकम्पनाइड विथ मर्डर इज ए ठग आता ठग कोणाला म्हणायचं तर त्या संदर्भातली व्याख्या ही सेक्शन तीनशे दहा मध्ये सांगितलेली तुम्हाला बघायला मिळते आणि त्याच्यासाठीची शिक्षा तीनशे अकरा मध्ये सांगितली मग ठग म्हणजे कोण तर त्या संदर्भात बोलताना म्हंटल खुनाच्या साह्यानं किंवा खुनासहित म्हणजे खुनाच्या साह्यानं किंवा खुनासहित जबरी चोरी करण्याचा किंवा मुले चोरून नेण्याचा अपराध करण्यासाठी जो कोणी हे इंडियन पिनल कोड पारित झाला किंवा पास झाल्यानंतर केव्हाही अन्य कोणत्याही व्यक्तीशी जर तो नेहमी सोबत ठेवील तर तो ठग म्हणून ओळखला जाईल अशा पद्धतीने तीनशे दहा मध्ये सांगितलं गेलं कारण ठग नावाची एक जमात ही गुन्हेगारी जमात म्हणून भारतात अस्तित्वात होती 
आणि मग ही गुन्हेगारी जमात अशा पद्धतीच्या खून म्हणजे खून किंवा खुनाच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात चोऱ्या करायच्या किंवा लहान मुलांना जे आहेत ते चोरून नेण्याचा अपराध जे आहेत हे ठगलोक वगैरे जे आहेत ते करायचे आणि म्हणून तेव्हाची जी परिस्थिती होती तर त्या अनुषंगाने त्या ठगांना शिक्षा करण्याच्या उद्देशाने हा ही तरतूद आय पी सी मध्ये घातलेली तुम्हाला जी आहे ती बघायला मिळते म्हणून जे म्हटलं ना हु युअर ऍट एनी टाइम आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस ऍक्ट जो कोणी व्यक्ती हा कायदा पास झाल्यानंतर किंवा तो पास होण्याच्या वेळी शाल हॅव बीन हॅबिच्युअली असोसिएटेड विथ जर म्हणजे अशा व्यक्तींशी जर ते संगणमत करत असेल किंवा त्यांच्यासोबत काम सुरूपी राहत असेल एनी ऑदर ऑर ऑदर्स फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग रॉबरी ऑर चाइल्ड मग तो जबरी चोरी करण्याच्या उद्देशाने किंवा लहान मुलांना चोरून नेण्याच्या उद्देशाने बाय मीन्स ऑफ ऑर अकंपनाइड विथ मर्डर इज ए ठग म्हणजे खुनाच्या साह्याने किंवा खुनासहित जबरी चोरी करणं किंवा लहान मुलांना पळून नेणं असं काम करणाऱ्या लोकांबरोबर जो कोणी राहत असेल म्हणजे हा कायदा अस्तित्वात आला म्हणजे आय पी सी अस्तित्वात आला किंवा अस्तित्वात आल्यानंतर तर असा व्यक्ती ठग म्हणून ओळखला जाईल मग या ठगाला काय शिक्षा सांगितली सेक्शन तीनशे अकरा मध्ये पनिशमेंट हु युअर इज ए ठग शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन जो कोणी व्यक्ती हा तीनशे दहा खाली ठग म्हणून विचारात घेतला जाईल तर त्याला शिक्षा सांगितली गेली ती इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन आजन्म कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते हे आपल्याला सेक्शन तीनशे अकराच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे आता आपण सेक्शन दोनशे नव्याण्णव पासून तर तीनशे अकरा पर्यंत या ठिकाणी आलो आपण सेक्शन दोनशे नव्याण्णव ते तीनशे सत्याहत्तर ऑफेन्सेस अगेन्स्ट ह्युमन बॉडी या शीर्षकाखाली हे सेक्शन विचारात घेतोय आणि मग त्याच्यानंतर त्याचे सब पार्ट केलेले हे आपण त्या ठिकाणी विचारात घेतले होते तर त्यातला एक पार्ट हा अशा पद्धतीने आपण चर्चा केल्यानंतर चॅप्टर सोळा मधला पुढचा जो काही पार्ट आहे तीनशे बारा ते तीनशे अठरा तो, तो कशा संदर्भात बोलतो कॉजिंग ऑफ मिसकॅरेज ऑफ इंजुरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फंट्स अँड ऑफ कन्सिलमेंट ऑफ बर्थ तर ते तीनशे बारा पासून पुढे तीनशे अठरा पर्यंतचे गुन्हे हे गर्भ स्राव घडून आणणं किंवा आज आजाद गर्भ जे आहे ह्या जीवांना हानी पोहोचवणं किंवा अर्भकांना उघड्यावर टाकणं किंवा आपत्य जन्माची लपवणूक करणं अशा स्वरूपाचे गुन्हे तीनशे बारा ते तीनशे अठरा मध्ये जे आहेत ते बघायला मिळतात म्हणजे हा सोळा नंबरचा चाप्टर आय पी सी मधला एक मोठा चाप्टर म्हणून आपण विचारात घेतोय या मोठ्या चाप्टरला आपण पुन्हा तुकड्या तुकड्यांच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय पहिला तुकडा हा थोडक्यामध्ये आपण लक्षात घेतला दोनशे नव्याण्णव ते तीनशे अकरा पर्यंत आता दुसरा जो आहे तर हा तीनशे बारा ते तीनशे अठरा पर्यंत आहे तर तो बोलतो गर्भस्राव घडून आणणं असेल किंवा आजाद गर्भ जे आहे तर त्या जीवांना नुकसान पोहोचवणं असेल किंवा अर्भक जे आहे तर त्यांना उघड्यावर टाकणं असेल किंवा जर समजा ते इन्फंट्स आहे तर त्या आपत्य जन्माची कन्सिलमेंट ऑफ बर्थ आपत्य जन्माची लपवणूक करणं तर हे सगळे गुन्हे तीनशे बारा ते तीनशे अठराच्या दरम्यान सांगितलेले तुम्हाला बघायला मिळतात आता तीनशे बारा काय म्हणते ते बघूया कॉजिंग मिसकॅरेज या अनुषंगाने तीनशे बारा बोलतं म्हणजे कॉजिंग मिसकॅरेज म्हणजे गर्भस्राव घडून आणणे मिसकॅरेज म्हणजे त्याला आपण गर्भपात सुद्धा म्हणू शकतो की तीनशे बारा मध्ये म्हटलं कॉजिंग मिसकॅरेज म्हणजे गर्भस्राव गर्भस्राव घडून आणणं हु युअर व्हॉलेंटरीली कॉजेस ए वुमन विथ चाइल्ड टू मिस कॅरी शाल इफ सच मिस कॅरेज बी नॉट कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेव्हिंग द लाईफ ऑफ द वुमन बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू थ्री इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ अँड इफ द वुमन बी क्विक विथ चाइल्ड शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेव्हन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे बारा तुम्हाला असं म्हणतो जो कोणी व्यक्ती इच्छापूर्वक गर्भवती स्त्रीचा गर्भस्राव गर्भस्राव घडून आणील त्याला जर असा गर्भस्राव त्या स्त्रीचा जीव वाचवण्यासाठी सद्भावनापूर्वक घडून आणलेला नसेल तर अशा वेळेला त्याला तीन वर्षापर्यंतची शिक्षा ही होऊ शकते किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकेल आणि जर ती स्त्री आणि तिच्या पोटात वाढलेले जे काही मूल असेल हे जर त्या ठिकाणी क्विक झाले म्हणजे अशा 
ती स्त्री आणि तिच्या पोटात वाढलेलं जे काही मूल आहे म्हणजे गर्भ ज्याला आपण म्हणतो तर ते जर त्या ठिकाणी त्या म्हणजे गर्भपात करताना जर त्यांना त्या ठिकाणी हानी झाली किंवा जर ती इजा झाली तर अशा वेळेला त्यांना जी काही शिक्षा सांगितली ती ती सात वर्षपर्यंत असू शकेल किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते हे तीनशे बाराच्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं तर त्या अनुषंगाने पुन्हा एक स्पष्टीकरण दिलं आणि त्या स्पष्टीकरणामध्ये म्हटलं गेलं ए वुमन हु कॉजेस हर सेल्फ टू मिस कॅरी इज विथ द मिनिंग ऑफ दिस सेक्शन जी स्त्री स्वतःचा गर्भस्वभाव घडून आणते ती सुद्धा ह्या कलमाच्या कार्यकक्षेमध्ये येते हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे म्हणजे जो कोणी व्हॉलेंटरीली कॉजिंग मिस कॅरेज ऑफ इन वुमन अशा पद्धतीने गर्भस्राव घडून आणण्याचा प्रयत्न जो कोणी व्यक्ती करत असेल हा गर्भस्रभाव घडून आणत असताना त्या स्त्रीचा जीव वाचवणं किंवा तिच्या हितासाठी तो गर्भस्राव घडून आणणं हा जर इरादा नसेल तर अशा पद्धतीने हा गर्भस्राव घडून आणण्याचा केला गेला जो काही प्रयत्न आहे तर तो प्रयत्न तीन वर्षाच्या शिक्षेपात्र गुन्हा म्हणून विचारात घेतला गेला आणि हा प्रयत्न करत असताना ती स्त्री आणि तिचा मूल जर हे त्या ठिकाणी हे त्यांचा जीव धोक्यात आला तर त्या ठिकाणी ती शिक्षा ही सात वर्षापर्यंत असलेली जी आहे ती बघायला मिळते त्यानंतर सेक्शन तीनशे तेरा कॉजिंग मिस कॅरेज विदाउट वुमन्स कन्सेंट तीनशे तेराच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडून आणणं गर्भस्राव आणि गर्भपात दोन्हीचा अर्थ एकच म्हणजे कॉजिंग मिस कॅरेज विदाउट वुमन्स कन्सेंट स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडून आणणं तीनशे तेराने गुन्हा मानला हु युअर कमिट्स द ऑफेन्स डिफाइंड इन द लास्ट प्रिसिडिंग सेक्शन विदाऊट द कन्सेंट ऑफ द वुमन वेदर द वुमन इज क्विक विथ चाइल्ड और नॉट शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ऑर विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन जो कोणी व्यक्ती तीनशे बारा मध्ये सांगितला गेलेला जो काही गुन्हा आहे त्या अपराधाचा गुन्हा त्या स्त्रीच्या संमतीशिवाय जर तो करत असेल आणि त्या संमतीशिवाय जर त्याने केला तर अशा वेळेला जर समजा ती स्त्री आणि ते बालक यांना जर समजा त्या ठिकाणी हानी पोहोचली तर अशा वेळेला हा गुन्हा त्याने त्या स्त्रीच्या संमतीशिवाय केला म्हणून त्याला अजन्म कारावासाची शिक्षा किंवा दहा वर्षापर्यंत असू श ती शिक्षा ही असू शकते किंवा द्रव्यदंड आणि दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला ज्या ती होऊ शकते हे तीनशे तेराच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे यानंतर सेक्शन तीनशे चौदा बघा तीनशे चौदा असं म्हणतं डेथ कॉज बाय ऍक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिस कॅरेज डेथ कॉज बाय ऍक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिस कॅरेज आता तीनशे चौदा मध्ये गर्भपात घडून आणण्याच्या इराद्याने केलेल्या कृत्यामुळे जर मृत्यू झाला असेल तर तो तीनशे चौदाच्या खाली गुन्हा मानला गेला तीनशे बारा आणि तेरा मध्ये गर्भपात घडून आणण्याच्या इराद्याने प्रयत्न केला असताना त्या स्त्रीला किंवा त्या बालकाला दुखापत निर्माण झाली तर शिक्षेचं स्वरूप हे बदलताना बघायला मिळालं होतं आता तीनशे चौदा मध्ये सांगितलं डेथ कॉज बाय द ऍक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिस कॅरेज म्हणजे गर्भपात घडून आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृत्यामुळे जर मृत्यू झाला असेल तर हु युअर विथ इंटेंट टू कॉज द मिस कॅरेज ऑफ ए वुमन विथ चाइल्ड डज एनी ऍक्ट विच कॉजेस द डेथ ऑफ सच वुमन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे चौदा मध्ये म्हटलं गेलं की गर्भस्वभाव घडून आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृत्यमुळे जर मृत्यू घडून आला तर म्हणजे जो कोणी व्यक्ती एखाद्या गर्भवती स्त्रीचा गर्भस्वभाव घडून आणण्याच्या उद्देशाने कोणतीही कृती जर तू करत असेल आणि त्या कृतीमुळे अशा स्त्रीचा जर मृत्यू घडून आला तर त्याला दहा वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची म्हणजे शिक्षा ही होऊ शकते आणि तो द्रव्यदंडात सुद्धा पात्र राहील आता पुढे लाल अक्षरात सांगताना जे म्हटलं गेलं इफ ऍक्ट डन विदाऊट वुमेन्स कन्सेंट जर हे कृत्य त्या स्त्रीच्या संमती शिवाय जर घडलं असेल तर अँड इफ द ऍक्ट इज डन विदाऊट द कन्सेंट ऑफ द वुमन शाल बी पनिश्ड आयदर विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ ऑर विथ द पनिशमेंट अबो मेन्शन जर अशा पद्धतीचा हा गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये त्या स्त्रीचा जर मृत्यू झाला पण हा गर्भपात त्या स्त्रीच्या संमतीशिवाय करण्याचा जर प्रयत्न केला गेला आणि त्याच्या जर तिचा मृत्यू झाला तर अशा वेळेला हा गर्भपात घडून आणणारा जो कोणी व्यक्ती आहे तर त्याला या ठिकाणी लाईफ इम्प्रिझनमेंट पर्यंतची शिक्षा होऊ शकते किंवा विथ द पनिशमेंट अबो मेन्शन म्हणजे वर सांगितलेली जी काही शिक्षा आहे तर ती शिक्षा म्हणजे दहा वर्षापर्यंत सांगितली गेली होती तर दहा वर्ष किंवा लाईफ इम्प्रिझनमेंट अशा स्वरूपाची शिक्षा ती त्या व्यक्तीला होऊ शकते या संदर्भामध्ये एक स्पष्टीकरण दिलं 
it is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून म्हटलं या अपराधासाठी त्या कृतीमुळे मृत्यू घडून येणे हे संभवनीय आहे याची त्या अपराध्याला जाणीव असलीच पाहिजे याची आवश्यकता नाही तो जी काही कृती करतोय त्या कृतीमुळे त्या गर्भवती स्त्रीचा मृत्यू घडू शकतो याची त्याला जाणीव असलीच पाहिजे याची आवश्यकता तीनशे चौदा लागण्यासाठी जी आहे ती नाही म्हणजे त्याला त्याची जाणीव जरी नसली पण तो मिसकारेज करण्याचा प्रयत्न जरी त्या ठिकाणी करत असेल तरी ते सफिशियंट आहे तीनशे चौदाच्या अंतर्गत शिक्षा होण्यासाठी त्यानंतर सेक्शन तीनशे पंधरा विचारात घेऊया ऍक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिव्हेंट चाइल्ड बेईंग बॉर्न अलाइव्ह ऑर टू कॉज इट डाय आफ्टर बर्थ सेक्शन तीनशे पंधरा असं म्हणतं मूल जे आहे ते जिवंत जन्माला येण्यास प्रतिबंध करण्याचा किंवा जन्मानंतर त्याचा मृत्यू घडून आणण्याचा जर कोणी प्रयत्न करत असेल किंवा त्या उद्देशाने जर त्याने काही कृती केली असेल तर ती तीनशे पंधरा नुसार गुन्हा ठरते काय म्हणते तीनशे पंधरा मूल जे आहे ते जिवंत जन्माला येऊच नये किंवा जर जन्मलं तर त्याचा मृत्यू घडून यावा यासाठी जर कोणी काही प्रयत्न करत असेल किंवा तशा पद्धतीची कृती करत असेल ती तीनशे पंधराने गुन्हा मानले काय म्हणतो सेक्शन तीनशे पंधरा बघा हु एव्हर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी ऍक्ट विथ द इंटेन्शन ऑफ देअर बाय प्रिव्हेंटिंग दॅट चाइल्ड फ्रॉम बेईंग बॉर्न अलाइव्ह ऑर कॉजिंग इट टू डाय आफ्टर इट्स बर्थ अँड डज बाय सच ऍक्ट प्रिव्हेंट दॅट चाइल्ड फ्रॉम बेईंग बॉर्न अलाइव्ह ऑर कॉजेस इट टू डाय आफ्टर इट्स बर्थ शाल इफ सच ऍक्ट बी नॉट कॉज इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेव्हिंग द लाईफ ऑफ द मदर बी पनिश्ड विथ इम्प्रेझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ सेक्शन तीनशे पंधरा तुम्हाला असं म्हणतं एखाद्या मुलाच्या जन्मापूर्वी जो कोणी ते मूल जिवंत जन्मास जन्मण्यास प्रतिबंध करण्याच्या किंवा त्याचे जन्मानंतर त्याचा मृत्यू घडून आणण्याच्या उद्देशाने जर कोणतीही कृती करत असेल आणि अशी कृती त्या आईचा जीव वाचवण्यासाठी सद्भावनापूर्वक जर ती केलेली नसेल तर त्याची अशी कृती सेक्शन तीनशे पंधरा खाली गुन्हा मानली आणि त्याला दहा वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा ही होऊ शकते आणि द्रव्यदंड सुद्धा जो आहे त्याला होऊ शकतो अशा पद्धतीने सेक्शन तीनशे पंधराच्या माध्यमातून जो कोणी व्यक्ती आईच्या गर्भात बाळ जन्माला येण्याच्या पूर्वीच किंवा जन्माला आल्यानंतर ते त्याचा मृत्यू घडून येईल या उद्देशाने जर काही कृती करत असेल आणि ही कृती त्या आईचा जीव वाचवण्याच्या सद्भावनेने केली गेली नसेल तर तीनशे पंधरा खाली तो गुन्हा मानून त्यासाठीची जी सांगितलेली शिक्षा आहे दहा वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड ऑर किंवा द्रव्यदंड आणि दोन्ही किंवा कारावास आणि द्रव्यदंड दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते हे तीनशे पंधराच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर पुढचे आणखी काही शिक्षण तीनशे सत सोळा सतरा अठरा हे या चॅप्टरच्या अनुषंगाने लक्षात घ्यायचे आहेत आणि मग नंतर आपण पुढे हार्ट कशाला म्हणायचं तीनशे एकोणावीस पासून पुढे त्या तरतुदी वेगळ्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायच्या तर तुर्तास आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणीच थांबूया उद्या जे सी पी सीचं लेक्चर होतं तर काही मुलांचं म्हणणं होतं की उद्या दिवाळी आहे त्यामुळे लेक्चर घेऊ नका संध्याकाळी तर आय पी सीचं आपलं लेक्चर घेणं अपेक्षित आहे की नाही घेतलं तरी चालेल काय असेल ते कळवा म्हणजे जर तुमची इच्छा नसेल तर मग उद्याचे दिवस आपण थांबूया आणि परवापासून आपण आपल्या आपल्या वेळेला कंटिन्यू करूया बरं चालेल ठीक आहे मग उद्याच्या दिवस आपण आपल्या लेक्चरला सुट्टी घेऊया आणि परवापासून आपण कंटिन्यू करूया आपण आता तीनशे पंधरा पर्यंत आलेलो आहोत तीनशे सोळा पासून पुढे परवाच्या दिवशी आपण कंटिन्यू करूया चालेल ठीक आहे आता या ठिकाणी मीटिंग बंद करतोय थांबूया आपण